Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouveau tuto de moto trial. On va voir ensemble comment faire une descente et comment descendre un obstacle en moto trial. C'est parti. Pour ce tuto, on va découper la vidéo en trois étapes, trois niveaux de difficulté du plus simple au plus compliqué pour pouvoir descendre des obstacles de plus en plus difficiles. Pour cette vidéo, on va volontairement faire l'impasse sur la descente d'un obstacle en sautant sur la roue arrière. Ici, on va plutôt se concentrer sur les descentes en roulant, on aura déjà quoi faire. On commence donc tout de suite avec le premier niveau qui est de descendre un obstacle en roulant. Niveau numéro 1, laisser descendre en roulant. Premier niveau qui va établir la base de la descente, il faudra trouver un obstacle avec une pente assez douce où on est sûr de ne pas accrocher le sabot. Cette technique pourra également se travailler sur une butte, une butte en terre, une descente où vous êtes sûr de pouvoir rouler. Le but étant d'arriver à la vitesse la plus faible possible pour pouvoir éviter bah, de se laisser embarquer et de descendre de plus en plus vite dans la descente. Donc le but étant d'arriver en première, au ralenti vraiment tout doucement, venir mettre la roue avant en face du vide. Lorsque la roue avant va commencer à descendre, là vous allez vous jeter en arrière, tendre les bras, plier les jambes, vous mettre le plus possible les fesses en arrière pour pouvoir bah, justement éviter de vous laisser embarquer, descendre à votre centre de gravité pour avoir une bonne adhérence et euh, bah, pour garder un maximum de contrôle sur vos freins, sur votre vitesse. Donc vous allez vous laisser le descendre tout doucement dans cette descente, le plus en arrière possible. Vous allez freiner fortement du frein avant, un peu avec le frein arrière. Le but ici sera de ne pas bloquer les roues, puisque si vous allez bloquer les roues, vous allez prendre plus de vitesse que euh, bah, si vous êtes bien en contrôle avec votre frein, quitte à laisser rouler un peu plus. En fait, dès que la roue va bloquer, vous allez glisser et vous allez prendre beaucoup de vitesse. Donc le but sera de ne pas bloquer les roues pour garder un maximum de contrôle tout au long de votre descente. Bien en arrière, vous resterez bien statique sur vos appuis. Le but étant de bien tenir le guidon, de bien rester en ligne et de descendre cette descente tout doucement. Lorsque la roue avant bah, va descendre et toucher la jointure entre l'obstacle et le sol, là, il faudra rester bien en appui sur son guidon pour ne pas guidonner et passer par l'avant. Vous allez absorber un peu l'impact. La moto va se redresser, va se remettre droite. Là, vous pouvez absorber avec votre corps. Vous pouvez vous relever tout doucement et votre descente sera passée et ça sera nickel. Ce niveau, vous pouvez l'utiliser aussi bien sur une butte en terre que sur un obstacle. Ça sera le B.A.B.A. de la descente. Maintenant, à partir d'une certaine hauteur d'obstacle ou à partir d'une certaine configuration d'obstacle, vous allez accrocher le sabot. Donc, il va falloir trouver une technique pour pallier à ça et ça sera l'objet du niveau numéro 2. Niveau numéro 2, délester le sabot. À partir d'une certaine hauteur, il deviendra risqué de laisser simplement rouler sa moto pour descendre un obstacle. Le risque majeur, ça va être d'heurter l'avant du sabot et de basculer et passer par l'avant euh, comme là par exemple. Et je vous avoue qu'elle n'a pas fait du bien celle-là. Pour éviter de faire le scorpion, il faudra donc trouver une alternative et l'idée ce sera de délester la moto le temps que le sabot passe le point critique. Pour cela, on va arriver dans les mêmes conditions que pour le premier niveau. On va arriver très lentement en première au-dessus de l'obstacle. Dès que la roue arrive près du bord, on va se plier les bras en avant. On va rapprocher son buste du guidon. L'idée, ce sera d'avoir un maximum d'amplitude pour pouvoir donner une impulsion et ainsi faire délester la moto. Dès que la roue avant commence à descendre, l'idée ce sera de vous jeter en arrière, vous allez tendre vos bras, tendre vos jambes, mettre les fesses très en arrière sur le garde-boue, euh, tout en donnant une impulsion, ça va avoir pour incidence de faire décoller légèrement la moto, en fait en vous jetant en arrière vous allez délester les suspensions et ainsi la moto va pouvoir descendre et le sabot va pouvoir passer euh, ce point critique, c'est à dire l'arête de la marche où il pourrait heurter le haut de la marche et là où vous pourrez basculer, donc là avec cette impulsion le sabot va passer et ensuite vous pourrez continuer votre descente comme pour la première méthode. Vous allez rester bien en contrôle, bien sur vos appuis, sur vos jambes, sur votre guidon, bien en arrière. Vous allez essayer de ne pas guidonner lorsque la roue va toucher euh, le sol et euh, en fait va toucher euh, la jointure entre l'obstacle et le sol. Vous allez rester bien sur vos appuis, bien sur vos jambes. Vous allez descendre tout doucement. Pour ce niveau numéro 2, l'essentiel, ce sera l'impulsion. Pas besoin de gaz ou quoi que ce soit. Vous allez simplement vous laisser descendre, donner une bonne impulsion. En fait, dès que la roue avant va plonger, dans la descente, vous allez être assez en avant et vous allez vous jeter en arrière. Ça aura pour incidence de délester les suspensions et d'avoir bah, 
plus de garde au sol pour le sabot. Maintenant, selon la configuration de la marche ou sur les marches vraiment carrées, il suffira pas de délester le sabot pour pouvoir descendre tranquillement. Donc ça sera l'objet du niveau numéro 3. Niveau numéro 3, jeter sa roue avant. Troisième et dernier niveau avant de devoir sauter directement en bas de l'obstacle en roue arrière. Le but ici, ça va être de délester la roue avant. Délester la roue avant, ça va être une évolution directe du niveau numéro 2 puisque au lieu en fait de simplement délester son sabot, on va jeter sa roue avant en bas de l'obstacle toujours dans l'optique d'éviter d'accrocher le sabot et d'éviter de faire le scorpion. Pour cela, on va arriver dans la même configuration que pour le niveau numéro 1 et pour le niveau numéro 2. On va arriver très doucement en au-dessus de l'obstacle. Dès que la roue avant va être très proche de l'arête, on va rapprocher son corps du guidon pour pouvoir avoir un maximum d'amplitude pour se jeter en arrière. Une une fois que la roue avant commence à descendre, là le but ça va être de donner un petit coup de gaz, de donner la même impulsion que pour le niveau numéro 2, donc on se jette en arrière, on tend les bras vers l'arrière, on met ses fesses sur le garde-bois arrière. La différence avec le niveau numéro 2, c'est qu'au lieu que la roue avant roule dans l'obstacle, elle va sauter directement en bas. En fait, dès que votre roue avant va toucher le sol, l'impact sera assez conséquent, donc il faudra bien tenir son guidon pour éviter de guidonner et de passer par l'avant. Lorsque votre roue avant va toucher le sol, là vous aurez votre doigt sur le frein avant, vous allez déjà freiner du frein avant. Le but ce sera d'être un maximum sur les freins pour pouvoir vous arrêter le plus tôt possible et ainsi continuer votre zone. L'idée ne sera pas de délester votre roue avant, de laisser rouler et de finir beaucoup trop tard. Donc si vous freinez dès lors que la roue avant touche le sol, vous allez gagner un maximum de place pour pouvoir vous arrêter directement dès que la moto sera à plat sur le sol et vous pourrez ainsi continuer votre zone. Ce niveau numéro 3 sera bien utile sur les marches bien franches, sur les négatives ou là où vous ne pourrez pas laisser la roue avant descendre directement ou ne pas rouler dans l'obstacle comme sur le niveau 1 ou sur le niveau 2. Euh, le plus dur ici sera de gérer le coup de gaz. Le but sera de donner un tout petit coup de gaz juste pour faire passer le sabot. L'idée, ce ne sera pas de donner un gros coup de gaz et de vous laisser embarquer avec de la vitesse dans la descente. C'est pour ça déjà qu'on arrive le plus lentement possible en haut. Donc euh, autant ne pas tout gâcher. Mais ça sera un, un coup à prendre avec de l'expérience arrive à arriver de plus en plus facilement et là avec ces trois niveaux vous pourrez passer déjà la plupart des descentes sans sauter ça sera déjà un vrai plus donc j'espère que ça vous aidera si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit like sur cette vidéo à vous abonner sur la chaîne pour voir d'autres vidéos tuto de moto trial on se retrouve bientôt pour une prochaine allez ciao